లగడపాటి కూడా చేతులు ఎత్తేశాడుగా బ్యాంకుల నుంచి భారీ ఎత్తున రుణాలు తీసుకుని ఎగవేస్తున్న వారి జాబితాలో విజయవాడ మాజీ ఎంపీ సీనియర్ రాజకీయ నేత లగడపాటి రాజగోపాల్ కూడా చేరిపోయారు ఈయన చేస్తున్న ల్యాంకో వ్యాపారానికి సంబంధించి దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయలకు పైగా చేతులు ఎత్తేశారు దీంతో ఐపీ పెట్టేసేందుకు రెడీ అయిపోయారు విషయంలోకి వెళితే రాజగోపాల్ కుటుంబానికి చెందిన ల్యాంకో తీస్ట్రా హైడ్రో పవర్ లిమిటెడ్ అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని పలు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న మూడు వందల పదమూడు పాయింట్ ఒక్క కోట్ల అప్పును చెల్లించే పరిస్థితిలో సంస్థ లేదని వెల్లడైంది ఈ విషయాన్ని జాతీయ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ తేల్చి చెప్పింది దీంతో దివాళా ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నట్లు సంస్థ పేర్కొనడం గమనార్హం ఈ దివాళా ప్రక్రియను కొనసాగించేందుకు హుజేఫా సితాబ్ ఖాన్గా నియమించినట్లు సంస్థ ప్రకటనలో వెల్లడించడం గమనార్హం ఈ సంస్థ దివాళా విషయానికి వచ్చేసరికి ల్యాంకో తీస్ట్ర తన ఆస్తుల విక్రయం బదలాయింపు తాకట్టు వంటివి చేయరాదు దివాళ ప్రక్రియ మొదలైనట్లు ఐఆర్పి ప్రకటన ఇవ్వాలి బ్యాంక్రప్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో ఉంచడంతో పాటు మీడియా ద్వారా ప్రకటనలు ఇవ్వాలి రుణదాతలతో కమిటీ వేసి సంస్థ ఆర్థిక స్థితిగతులను తెలుసుకోవాలి అని ఎన్సీఆర్టీ జ్యుడీషియల్ సభ్యుడు విత్తనాల రాజేశ్వరరావు ఆదేశించారు ఇక దీనిపై తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదికి వాయిదా వేశారు సిక్కింలో తీస్ట్రా నదిపై ఐదు వందల మెగావాట్ల హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నేతృత్వంలో పలు బ్యాంకుల నుంచి రెండు వేల ఏడులో ల్యాంకో నాలుగు వందల కోట్ల రుణం తీసుకుంది రుణం చెల్లించకపోవడంతో ల్యాంకో రుణ ఖాతాను నిరర్ధక ఆస్తిగా ప్రకటిస్తూ ఐసిఐసిఐ నేతృత్వంలోని బ్యాంకులు జాయింట్ లెండర్స్ ఫోరం నోటీస్ జారీ చేసింది రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ముప్పై నాటికి రుణ బకాయి మూడు వందల పదమూడు పాయింట్ ఒక్క కోట్లకు చేరింది దీంతో బ్యాంకులు ఈ విషయాన్ని ట్రిబ్యునల్కు వివరించాయి ఈ క్రమంలోనే ల్యాంకో సంస్థ తరఫున వాదించిన న్యాయవాది రవికుమార్ హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ గ్యాస్ ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాల పరిస్థితి తిరోగమనంలోకి వెళ్లడంతో తమకు తీరని నష్టం కలిగిందని వాదించడం గమనార్హం అయితే ఈ వాదనలను ట్రిబ్యునల్ త్రోసిపుచ్చింది ఇదిలా ఉంటే బ్యాంకులను ముంచిన జాబితాలో ఇప్పుడు లగడపాటి పేరు వినిపించడం సంచలనంగా మారింది